ഇത്രയെങ്കിലും തുറന്നു പറയാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച തമ്പുരാട്ടിയുടെ നല്ല മനസ്സിന് നന്ദി എന്നാ ഞാൻ അതെ തമ്പുരാട്ടിക്കുട്ടിക്ക് എന്തോ എന്നോട് പറയാനുണ്ട് വേറെന്തോ പറയാനുണ്ട് 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 പറ എന്താ ഒരിക്കൽ മാളൂനിപ്പം ഒരാൾ വന്നിരുന്നു അവളുടെ ലെക്ചറർ നെൽസൺ ഇനി അവര് തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും അവൾക്ക് അയാളെ ഇഷ്ടമായിരുന്നു അപ്പൊ അത്രയേ ഉള്ളൂ കാര്യം അരം പ്ലസ് അരം ഇസ് ഈക്വൽ ടു കിന്നരം മനസ്സിലായില്ലേ മാളവിക പ്ലസ് നെൽസൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഓട്ടം ഒളിച്ചോട്ടം ദാറ്റ്സ് ഓൾ ആട്ടെ ഈ നെൽസൺ ആളെങ്ങനെ കുറച്ച് ഗ്ലാമർ ഉണ്ടോ അതും മനസ്സിലായില്ലേ ഏകദേശം ഇതേപോലെ ഉണ്ടോ ഫേസ് എവിടെയെങ്കിലും കണ്ടതായി ഓർമ്മയുണ്ടോ തമ്പുരാൻ ആ ഞാൻ ഇപ്പോ ഓർക്കുന്നു ഇവിടെ ഇയാൾ ഒരിക്കലും വന്നിട്ടുണ്ട് മാളവികയുടെ കൂടെ അല്ല എന്താ ഇയാളുടെ പേര് ഓർമ്മ വരുന്നില്ലല്ലോ നെൽസൺ മാളവികയുടെ ലെക്ചറ അതെ അതെ നെൽസൺ ഒറ്റ നോട്ടത്തിൽ തന്നെ അയാൾ എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി നല്ല പെരുമാറ്റം പാവം ഒരനാഥൻ അതായിരുന്നു ഇവിടെ എല്ലാവർക്കും നെൽസണോട് തോന്നിയ ഒരു അടുപ്പം ഇയാളാകണമെന്നില്ല വേറെ ആരും ആകാം ഞങ്ങളുടെ ജോലിക്ക് എല്ലാവരെയും സംശയിച്ചേ പറ്റൂ എനിക്ക് വിശ്വാസമുണ്ട് എന്റെ കുട്ടിയെ നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുമെന്ന് അമ്മ എപ്പോഴെങ്കിലും എന്നെ കുറിച്ച് ഓർത്തിട്ടുണ്ടോ എന്തേ അങ്ങനെ ചോദിക്കാൻ എന്ത് ചോദിച്ചാലുമുള്ള ഈ ഒഴിഞ്ഞു മാറ്റം അത് നിന്റെ തോന്നല അങ്ങനെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മ എന്നോട് ഇങ്ങനെ പെരുമാറില്ലായിരുന്നു ആര് പറഞ്ഞു നിന്റെ നന്മയെ കുറിച്ച് മാത്രമേ ഞാൻ ഓർക്കാറുള്ളൂ എന്റെ നന്മ ആഗ്രഹിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ അമ്മയെ ചതിക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കില്ലായിരുന്നു നിന്നെ ആര് ചതിച്ചു എങ്കിൽ വല്യമ്മാവനോട് പറഞ്ഞ് നമുക്ക് അവകാശപ്പെട്ട ഷെയർ എന്റെ പേരിലാക്കിത്താ നമുക്ക് എന്ത് കുറവാ വല്യേട്ടം വരുത്തിയിട്ടുള്ളത് വല്ലപ്പോഴും കിട്ടുന്ന പിച്ചക്കാശിന്റെ പെരുമയാണോ അമ്മയുടെ മനസ്സിൽ അത് എനിക്ക് വലുതാണ് നമുക്കത് മതിയോ കൊട്ടാരം വക സ്വത്തിൽ എല്ലാവർക്കും തുല്യ അവകാശമാണുള്ളത് തന്നില്ലെങ്കിൽ പിടിച്ചു വാങ്ങണം വാങ്ങും ഞാൻ പക്ഷേ അമ്മ എന്നോട് പണിക്കണം നീ വെറുതെ കാട് കയറണ്ട ഏട്ടൻ എല്ലാത്തിന്റെയും കണക്ക് കൃത്യമായി സൂക്ഷിക്കുന്നുണ്ട് ആളോഹരി വിഹിതം ബാങ്കിൽ നമ്മുടെ പേര് നിക്ഷേപിക്കുന്നുണ്ട് എന്തു ഗുണം പട്ടിക്ക് മുഴുവൻ തേങ്ങ കിട്ടിയത് പോലെ അല്ലേ എല്ലാ അയാളും പിടിച്ചു വെച്ചേക്കല്ലേ അതെങ്ങനെയാ താൻ തോന്നിയും തല്ലുകൊള്ളിയായ നീ എല്ലാം ധൂർത്തടിച്ച് നശിപ്പിക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടല്ലേ എന്നു മുതലാമ ഞാൻ എല്ലാവർക്കും താൻ തോന്നിയും തല്ലുകൊള്ളിയുമായത് എല്ലാരും കൂടി എന്നെ അങ്ങനെ ആക്കിയതല്ലേ അതിന് അമ്മയും കൂട്ടുന്നു ദേ ഇല്ലാ വചനം പറയരുത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാ എന്നെ മറയാക്കി വല്യമ്മാവും കളിക്കുകയായിരുന്നു വല്യേട്ടനെ പറ്റി ഇനി ഒരു അക്ഷരം മിണ്ടരുത് നമ്മുടെ നന്മ മാത്രമേ വല്യേട്ടൻ ആഗ്രഹിച്ചിട്ടുള്ളൂ എന്നിട്ടാണോ നിത്യരോഗിയ ഒരാളെ കൊണ്ട് അമ്മയെ വേളി കഴിപ്പിച്ചത് ആ ചതിയിൽ അമ്മയും പെട്ടില്ലേ അമ്മയും അച്ഛനും ഒരുമിച്ച് ഒരു വർഷം കഷ്ടിച്ച് ജീവിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഒരച്ഛന്റെ സ്നേഹലാളൻ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ടോ എന്റെ ജന്മമാണ് അച്ഛന്റെ മരണകാരണമെന്ന് വിധിച്ച് നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടി എന്നെ ഒറ്റപ്പെടുത്തിയിട്ടേ ഉള്ളൂ നീ എന്തൊക്കെയോ വെറുതെ തെറ്റി തിരിച്ചിരിക്കാം അവകാശപ്പെട്ടത് പിടിച്ചു വാങ്ങാൻ എനിക്ക് ആരുടെയും സഹായം വേണ്ട ഇങ്ങനെയൊക്കെ തോന്നാൻ ഇപ്പൊ എന്താ ഉണ്ടായത് ഹലോ നീ അവിടെ നിക്ക് ഞാനിപ്പോ വരാം പറ അമ്മയും കൂടെ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് മാളവിക ഒളിപ്പിച്ചത് നീ എന്തൊക്കെ ഈ പറയുന്നേ അവൾ എന്റെ പെണ്ണ അവളെ ഞാൻ ആർക്കും വിട്ടു കൊടുക്കില്ല നിന്നെ അവക്ക് ഇഷ്ടമല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ എന്തിനാ മോ ആർക്ക് വേണം അവളുടെ ഇഷ്ടം എനിക്കിന്ന് രണ്ടിലൊന്ന് അറിഞ്ഞേ പറ്റൂ മോനെ അത് പിന്നെ അവള് ചുമ്മാ നിന്നപ്പോ ഞാൻ വെറുതെ അപ്പൊ എന്നെ തപ്പി അല്ലേ വന്നത് ഓ വാങ്ങിയ കാശ് തിരിച്ചു കൊടുക്കാതെ രക്ഷപ്പെട്ട് ഇനി ആ തമ്പുരാൻ പോകുന്നത് വരെ ഈ സ്വിമ്മിംഗ് പൂളേ ശരണം ഞാൻ അറിഞ്ഞതൊക്കെ സത്യമാണോ നീ എന്തറിഞ്ഞു മാളവിക എങ്ങോട്ടാ പോയത് അത് നീ അറിയേണ്ട കാര്യമില്ല എന്താ എല്ലാരും കൂടെ ചേർന്ന് എന്നെ വിഡ്ഡിയാക്കോണോ 
ചോദിച്ചതിന് ഉത്തരം കിട്ടാതെ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് പോവില്ല എത്രയൊക്കെ ആയാലും ആ പഴയ മൂശേട്ട സ്വഭാവം വിട്ടിട്ടില്ലല്ലേ അശോക വർമ്മയെ വിഡ്ഡിയാക്കാൻ ശ്രമിക്കരുത് ഞാൻ അവളെ കെട്ടാതിരിക്കാൻ നിങ്ങളെല്ലാരും കൂടി ചേർന്ന് നടത്തുന്ന ഈ നാടകം ഞാൻ പൊളിച്ചു തരാം ലോകത്തിന് ഏത് പൊന്നുതമ്പുരാന്റെ മാളത്തിൽ കൊണ്ട് അവളെ ഒളിപ്പിച്ചാലും ഈ അശോക വർമ്മ കണ്ടുപിടിച്ചിരിക്കും അവൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാലും ഇല്ലെങ്കിലും ഈ താലി അവൾക്കുള്ളതാ അവൾ ഇനി മരിച്ചാൽ പോലും നീ മാളുവിനെ കിട്ടുന്ന ഞങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഇഷ്ടമല്ല അവളെ ഞാൻ ഒളിപ്പിച്ചതാ നിന്നെ ഒഴിവാക്കാൻ നീ അത്രയ്ക്ക് കഴിവും ധീരതയും ബുദ്ധിയുള്ളവരാണെങ്കിൽ അവളെ കണ്ടുപിടിച്ച് കൊണ്ടുവാ അപ്പൊ നടത്തി തരാം വിവാഹം ഇതൊരു കൂനാങ്കുരുക്ക് കേസ് ഒരു കൂനാങ്കുരുക്കും ഇല്ലെന്ന് ഇത് കടിച്ചു പൊട്ടിക്കാം അതല്ല പിന്നെ ഇതിൽ നെൽസനെയും അശോക വർമ്മയും തമ്പുരാനെയും നരേന്ദ്ര വർമ്മയും ഒക്കെ സംശയിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു സംശയിച്ചോ എല്ലാവരെയും സംശയിച്ചോ സംശയമാണ് ഒരു കുറ്റാന്വേഷകന്റെ കൈമുതൽ നീ ഒരുത്തരം മാത്രം സംശയിക്കാൻ വിട്ടുപോയി അതാണ് ആ ഗുണാളൻ അവനെ ആദ്യം സംശയിക്കേണ്ടത് ഒന്നും വേണ്ടായിരുന്നു വേണ്ടെങ്കിൽ വേണ്ട ഞാൻ കഴിച്ചോളാം ഇവിടെ നിന്ന് മുങ്ങിയാൽ തമ്പുരാൻ വെട്ടിക്കൊല്ലും ബോംബെ പൊങ്ങിയാൽ ബോസ് വെടിവെച്ചു കൊല്ലും രണ്ടായാലും കൊല ഉറപ്പാ എല്ലാത്തിനും കാരണം നീയാ ഇത് നൂരാവുള്ള മാർഗം കൂടി ആലോചിക്കും എനിക്കൊന്നും ആലോചിക്കാനല്ല ഞാൻ എല്ലാം തീരുമാനിച്ചു കഴിഞ്ഞു എന്തോന്ന് ഈ സ്വർഗം വിട്ടിട്ട് വേറെ എങ്ങോട്ടും ഇല്ലാന്ന് പിച്ചക്കാരന് സദ്യ കിട്ടിയ അവസ്ഥ അതെ ഒന്നുകിൽ ആ പെണ്ണ് എവിടെ ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം അല്ലെങ്കിൽ ആത്മഹത്യ ചെയ്യണം ഇതേ ഉള്ളൊരു വഴി ആത്മഹത്യയല്ല ആത്മധൈര്യമാണ് വേണ്ടത് അതാണ് അളിയൻ ഇല്ലാത്തതും എനിക്കുള്ളത് ഈ പെണ്ണു കസ് അളിയൻ ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ടുപിടിക്കണം ബുദ്ധി കൊണ്ടും ശക്തി കൊണ്ടും ആളിയന് പിൻബലമായി ഞാൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാവും എന്ത് പറയും എനിക്ക് നിന്റെ ബുദ്ധിയും വേണ്ട ശക്തിയും വേണ്ട പിൻബലമാണെങ്കിൽ തീരെ വേണ്ട എന്തായാലും ഞാനൊന്ന് തീരുമാനിച്ചു എന്ത് എല്ലാം തമ്പുരാനോട് തുറന്നു പറയാൻ പോവാത്രം കാണിക്കരുത് ഇനി ഇതുപോലെ ഒരു തമ്പുരാനും കൊട്ടാരവും സെറ്റപ്പ് ഒന്നും കിട്ടിയെന്ന് വരില്ല നാട്ടില് സ്വന്തമായിട്ടൊരു വീടെങ്കിലും ഉണ്ട് എനിക്കോ ഗതികേട് കൊണ്ടാ ഞാൻ അളിയൻ എന്നെ കൈവിടരുത് അളിയൻ ഈ കേസൊക്കെ അന്വേഷിച്ച് ഒരു വഴിക്കായി തീരുമ്പോ ഞാൻ ഇവിടുത്തെ മാധവിനെയും കെട്ടി അവളുടെ പേരിലുള്ള എന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ ഞാൻ സുഖമായി ജീവിക്കും ഇനി അഥവാ അളിയൻ ഗോപിക തമ്പുരാട്ടി അടിച്ചു മാറ്റി അതിന്റെ കേസന്വേഷണത്തിന് അളിയൻ വീണ്ടും ഇവിടെ വരുമ്പോ എന്റെ സ്വന്തം വീട്ടിൽ കഴിയാം ായിരിക്കട്ടെ എന്റെ ദിനങ്ങൾ പുക പോലെ കടന്നു പോകുന്നു എന്റെ അസ്ഥികൾ തീക്കൊള്ളി പോലെ എരിയുന്നു എന്റെ ഹൃദയം പുല്ലു പോലെ വാടി പോകുന്നു വിജന പ്രദേശത്തെ മൂങ്ങാ പോലെ ഞാൻ ഉറക്കം വരാതെ കിടക്കുന്നു എന്റെ വൈരികൾ എന്റെ പേര് ചൊല്ലി ശപിക്കുന്നു ചാരം എന്റെ ആഹാരമായി തീർന്നിരിക്കുന്നു എന്റെ പാനപാത്രത്തിൽ കണ്ണീർ കലരുന്നു തനിക്ക് പറ്റിയ പണിയാ ശീലമില്ലാത്തമ്പുരാക്കന്മാരോടൊപ്പം സസന്തോഷം കഴിഞ്ഞു പോന്നതാ അതിനിടയ്ക്ക് രണ്ടവന്മാരെ ബോംബെ ഇങ്ങോട്ട് കെട്ടിയെടുത്തത് കൈയ്യേ ഇരുന്നതും പോയി കക്ഷത്ത് വച്ചതും പോയി നിലവറെ കയറിയാലും കലവറെ കയറിയാലും ആ അലവലാദികൾ അവിടെ കാണും കക്കാനും വയ്യതിക്കാനും വയ്യാത്ത അവസ്ഥയിലാണ് നെയ് നക്കിയവന്റെ ചുണ്ടിലെ ഉറുമ്പ് കടിക്കും ഞാൻ അവിടെ കാട്ടിക്കൂട്ടിയ ചെറിയ ചെറിയ തിരിമറികൾ എങ്ങാനും അവന്മാരറിഞ്ഞ ആ തമ്പുരാക്കന്മാരന്റെ തല കൊയ്യും ഇങ്ങനെ ഒരു വേട്ട തല ഉണ്ടായിരുന്നിട്ട് കാര്യമില്ല ആ തമ്പുരാക്കന്മാരെ പറ്റിച്ച് താൻ എത്ര കാലം ഇങ്ങനെ ജീവിക്കൂടും ഏതെങ്കിലും ഒരു തെണ്ടി ഒരു പരാതി എഴുത്ത് ഒന്ന് സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ തന്നെ തൂക്കിയെടുത്ത് അകത്തിട്ട് ഗരടൻ തൂക്കിയും ഒലക്കി കുരുട്ടി ഈർക്കിൽ ഏറ്റും ഞാനും നർമ്മാതെ തന്നെ തന്നെ താൻ കുടിച്ചും കടിച്ചും എന്നെ മുടിപ്പിച്ച തുറക്കുമ്പോ എന്റെ ശരീരം മുഴുവൻ അടിമുടി ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞോട്ടെ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് താലിനെ തൂക്കുക ഉരുട്ടുക പൊഴുകി തിന്നു എന്ത് വേണമെങ്കിൽ ചെയ്തോ പറഞ്ഞു തലയ്ക്ക് ഇല്ലേ ബൈബിൾ എടുക്കുമ്പോ വേണ്ട 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 ഞാൻ പറയാം തമ്പുരാക്കന്മാരുടെ കാര്യം പോട്ട് അവര് വെറും ദുർഗുണ പരബ്രഹ്മങ്ങളാണെന്ന് എന്നാൽ ആ തമ്പുരാട്ടി കുട്ടി കൂടി ഇങ്ങനെ ആയാൽ എന്തോ ചെയ്യും തൊലി വെളുപ്പുള്ള ആമ്പിള്ളേരെ കാണുമ്പോ ചക്കനെ കണ്ട കട്ടുറുമ്പുകളെ പോലെയാ പിന്നെ ഒരു അടുക്കളക്കാരി പെണ്ണുണ്ട് അവളുടെ സംസാരവും നടപ്പും ഭാവവും ഒക്കെ കണ്ട തമ്പുരാന്റെ ആദ്യ ഭാര്യയിലെ തമ്പുരാട്ടി കുട്ടിയാണെന്ന് തോന്നും 
അഹങ്കരി എല്ലാ അവളുമാരുടെയും കൊച്ചുങ്ങളെ തൊട്ടിലാട്ടാനായിരിക്കും എന്റെ വിധി വിധിയെ തടുക്കാൻ വില്ലേജ് ഓഫീസർക്കും കഴിയില്ല അനുഭവിച്ചു തന്നെ തീരണം അയ്യോമാർ എങ്ങനെ അവിടെ ഒന്ന് കൂടി തന്റെ തമ്പുരാൻ പണ്ട് വേട്ടക്ക് പോയപ്പോഴുണ്ടായ വേട്ടക്കൊരു മക്കളാണോ ആ സംശയം എനിക്കും ഉണ്ട് ആ മോര് കൂടി എന്റെ പെരുമാറ്റങ്ങൾ കണ്ടാൽ തമ്പുരാന്റേത് പോലെ തന്നെ തമ്പുരോനെ പറിച്ചു വെച്ചതുപോലെ ബോംബേലൊക്കെ മുമ്പ് തമ്പുരാൻ പോയത് ഇതിനൊക്കെ ആയിരിക്കും അത്രയും വേണ്ടപ്പെട്ടവരായത് കൊണ്ടാണല്ലോ തമ്പുരാൻ അവരെ മറ്റെവിടെയും പാർപ്പിക്കാതെ കൂടെ തന്നെ പാർപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇല മുള്ളിയതായാലും മുള്ളിയത ഇലയായാലും ഇലയ്ക്കാണ് കേട് കണ്ടക ശനി കൊണ്ടേ പോവുമെന്ന് കേട്ടിട്ടില്ലയോ കേട്ടിട്ടില്ല ഇപ്പൊ കേട്ടല്ലോ ആ ശോ ഇനി അവന്മാരെ എങ്ങാനും തമ്പുരാന്റെ അനന്തരാവകാശികളായിട്ട് അവരോധിച്ച എന്റെ അമ്മ കർത്താവാണ് സത്യം ഗതികേടിന് അങ്ങനെ എങ്ങനെ സംഭവിച്ച സർവകാര്യം ഹരഹരോ ഹര